வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் நிறைய பேர் கேட்ட ஒரு ரெசிபி அது ரொம்ப நாளாக கேட்டிங்க நான் டிமி கொடுத்துட்டே இருந்தேன் நான் போடவே இல்லை அதாவது என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த வெஜிடபிள் சூப் எப்படி பண்ணுறது சிம்பிளான ஸ்டைலில் நம்ம வீட்டில் இருக்க கேரட் பீன்ஸ் வச்சு எப்படி சார் பண்ணுறது நிறைய பேர் கேட்டிங்க ஸோ இந்த வெஜிடபிள் சூப்னா ரெண்டு விதமாக பண்ண போகிறேன் ஒன்று வந்து முருங்கைக்கீரை சூப்பும் அதுக்கப்புறம் அந்த மிக்ஸ் வெஜிடபிள் சூப்பும் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் இந்த மிக்ஸ் வெஜிடபிள் சூப் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் இதே முருங்கைக்கீரை சூப் வந்து தின்னாக இருக்கும் கொஞ்சம் பருப்பு அதுக்கப்புறம் முருங்கைக்கீரை சின்ன வெங்காயம் சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு ட்ரெடிஷ்னலாக பண்ணுற ஸ்டைலில் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் முருங்கைக்கீரை சூப்பு ஸோ இந்த ரெண்டு சூப்பை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் சில பேர் திக்காக சாப்பிட பிடிக்கும் சில பேர் தின்னாக சாப்பிட பிடிக்கும் அதனால தான் இந்த பிரச்சனையை வேண்டாம் சொல்லிட்டு ரெண்டு சூப்பும் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா மிக்ஸ் வெஜிடபிள் சூப் தேவையான பொருட்கள் கேரட் ரெண்டு நம்பர் பீன்ஸ் ஆறுலேருந்து எட்டு நம்பர் ஸ்வீட் கார்ன் அஞ்சுலேருந்து ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் மஷ்ரூம் மூணுலேருந்து நாலு நம்பர் பொடிசன் அரைக்க வெங்காயம் அரை டீஸ்பூன் பொடிசன் அரைக்க பூண்டு கால் டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் மூணுலேருந்து நாலு ட்ராப்ஸ் வினிகர் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஒயிட் பெப்பர் சிறிதளவு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஃபார் கார்னிஷ் சக்கரை சிறிதளவு சால்ட் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதாங்க மிக்ஸ் வெஜிடபிள் சூப்புக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த மிக்ஸ் வெஜிடபிள் சூப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கார்ன்ஃப்ளாரை கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கரைக்க போகிறோம் இது எதுக்காக கேட்டிங்கன்னா இந்த மிக்ஸ் வெஜிடபிள் சூப்பு கொஞ்சம் திக் சூப்பாக பண்ண போகிறோம் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூனுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் போட்ட பிறகு தேவையானவங்க தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த கார்ன்ஃப்ளார் கரைக்கிற பக்கம் என்ன கேட்டால் தின்னாக இருக்கணும் இந்த பேட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி கரெக்டான பக்குவத்தில் கரைச்சி எடுத்து வச்சுருங்க இதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்வீட் கார்ன் இந்த ஸ்வீட் கார்ன் வந்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கரெக்டாக நான் சொன்ன குவாண்டி ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஸ்வீட் கார்ன் பாருங்கள் நான் தனியாக வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் எதுக்காக கேட்டால் நம்ம காய்கறியோடு போட்டு வேக வைக்கிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டே கொஞ்சம் சால்ட் போட்டு தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுரும் அதே டைமில் இந்த ஸ்டாக் வாட்டர் அதாவது இந்த ஸ்வீட் கார்ன் வேக வச்ச தண்ணி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் தண்ணி இல்லாமல் டேரெக்டாக ப்ரிப்ரேஷனில் யூஸ் பண்ணினா உங்களுக்கு நல்லா இருக்காது முக்கியம் அந்த ஸ்டாக் வாட்டர் தான் அதனால தான் இந்த காய்கறி தண்ணியும் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதுக்கப்புறம் வேக வச்ச ஸ்வீட் கார்னை கரெக்டாக இந்த மிக்சி ஜாரில் போட்டிருக்கேன் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இந்த ஸ்வீட் கார்ன் அரைக்கிற பக்கம் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃபைன் பேஸ்டாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் குற குறன்னு இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த சூப்பராக போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி பக்கத்தில் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதுக்கப்புறம் இப்போ சூப் ரெடி பண்ண போகிறோம் இதில் என்ன பண்ணுறோம்னா கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றுறோம் அதிகமான எண்ணெய் வேண்டாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் என்ன சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி எண்ணெய் சூடான பிறகு பொடிசை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் பூண்டு அதாவது ஃபஸ்ட்டு பூண்டு போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு வெங்காயம் போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் வெங்காயம் பூண்டு லைட்டாக வதங்கி வர டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த காய்கறி எல்லாத்தையும் போட போகிறோம் அதே டைமில் இந்த பூண்டு கொஞ்சம் லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துடணும் அதுக்கு பிறகு தான் இந்த கேரட் பீன்ஸ் போடுறேன் இந்த கேரட் பீன்ஸ் பாருங்கள் சின்ன சின்ன க்யூப்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்கேன் ரொம்ப பெருசாக போட்டால் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது அதனால் நார்மலாக ஒரு கடையில் போய்ட்டு நீங்கள் சாப்பிடுவோம் பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் தெரிஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு அந்த சைஸில் கட் பண்ணி போடுங்க அதுக்கு பிறகு மஷ்ரூம் கொஞ்சம் ஸ்வீட் கார்ன் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு அப்படியே வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த பூண்டு வெங்காயத்தோட சரிங்களா அதே டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உப்பு தேவையானது நம்ம போடுறோம் எப்பயுமே வந்து வெஜிடபிள்ஸ் பாயில் பண்ணும்போது சால்ட் போட்டு நல்லா பாயில் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இப்போ வெஜிடபிள்ஸில் உப்பும் போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றுறோம் தண்ணி ஊற்றுற பக்கம் என்ன கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக பெரிய கிளாஸ் எடுத்துக்கங்க பெரிய கிளாஸை ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டம்பில் அளவுக்கு தண்ணி நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் இந்த தண்ணி ஊற்றின பிறகு கொதி வரட்டும் அதே டை
ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வெந்த பிறகு இந்த அரைச்சி வச்சிருக்க ஸ்வீட் ஆன போடுறோம் இப்ப இந்த ஸ்வீட் கான் போட்டாச்சு இதுக்கப்புறம் சீசனிங் இந்த சோயா சாஸ் போட்டிருக்கேன் கரெக்டான அளவு நான் மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் அதிகமானாலும் நல்லா இருக்காது அதனால தான் சோயா சாஸ் நான் சொன்ன கொண்டுட்டு அதே மாதிரி ஃபியூ ட்ராப்ஸ் வினிகர் போட்டிருக்கோம் இந்த வினிகர் அதிகபட்சம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ட்ராப்பு நீங்கள் கொஞ்சம் போடுங்க வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ரொம்ப புளிப்பு தன்மை அதிகமாகிடுச்சா நல்லா இருக்காது அதுக்கு பிறகு சுகர் சுகரை வந்து லைட்டாக அந்த இனிப்பு தன்மை தெரியணும் நீங்கள் சாப்பிடும்போது அந்த சூப்பு ஒரு மைல்டான ஒரு இனிப்பு தன்மை தெரியணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சுகர் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு பிறகு கரைச்சி வச்சுருக்க அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணுங்கள் கரெக்டாக உங்கள் வீட்டில் ஒரு சூப்பரான வெஜிடபிள் சூப் பண்ண முடியும் இந்த சூப் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா பாயில் பண்ணுறோம் அதுக்கு பிறகு சீசனிங் அதாவது சோயா சாஸ் உப்பு சுகர் எல்லாம் கரெக்டாக போட்ட பிறகு தேவையானவங்களுக்கு இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் பேட்டர் போடுறோம் இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் பேட்டர் அதிகபட்சம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போடலாம் ரொம்ப அதிகமான திக்காக வேண்டாம் அதே டைமில் தண்ணியாக விடாது இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டரில் கரெக்டாக இருக்கணும் கடைசியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒயிட் பெப்பர் ஒயிட் பெப்பர் அதிகமாக போட்டாலும் டேஸ்ட் மாறும் அதனால் ஜஸ்ட் பிஞ்ச் ஒயிட் பெப்பர் போடுங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்பிரிங் ஆனியம் போட்டு எடுத்து சர்வ் பண்ணால் ஒரு சூப்பரான ஸ்வீட் கான் சூப் ரெடி ஒரு சூப்பரான மிக்ஸ் வெஜிடபிள் சூப் ரெடி இந்த சூப்பு தான் ஸ்வீட் கான் சூப் சொல்லுவாங்க அதனால் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு அருமையான வெஜிடபிள் சூப் எப்படி பண்ண தெரியும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருள் வச்சு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதை தொடர்ந்து ஒரு முருங்கைக்கீரை சூப் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் அந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நிறைய பேர் வீடியோ பார்த்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணுறது சொல்கிறாங்க இதுலேயும் இன்னும் கொஞ்சம் டவுட் எதுனா இருந்ததுன்னா நீங்கள் நேராக கூகுள் போங்க கூகுளில் போய்ட்டு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஷெப் தீனா குக்ஸ் டாட் காமில் டைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும் உங்களுக்கு தேவையான ரெசிப்பியை நீங்கள் டைப் பண்ணினா ஃபோட்டோ ப்ளஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு தெளிவாக கொடுத்துருப்பேன் முருங்கைக்கீரை சூப்புக்கு தேவையான பொருட்கள் முருங்கை இலை ஒரு கைப்பொடி பாசிப்பருப்பு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் இடித்த பூண்டு எட்டுலேருந்து பத்து பல் இடித்த இஞ்சி சின்ன துண்டு சின்ன வெங்காயம் பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு நம்பர் முழு சீரகம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் பிளாக் பெப்பர் பவுடர் தேவையான அளவு தனியா பவுடர் அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு ஆயில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இது அங்கே முருங்கைக்கீரை சூப்புக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறக்கிட்டேன்னா இந்த முருங்கைக்கீரை சூப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் பாசி பருப்பை நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சு தண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க அதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி கடாய் எடுத்துக்கோங்க இந்த கடாயில் வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் இந்த வெங்காயம் போடுறது மாரி கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றுங்க அதிகமான எண்ணெய் வேண்டாம் சூப் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணும்போது எப்பவுமே எண்ணெய் அதிகமாக வேண்டாம் எண்ணெய் ஊற்றின பிறகு வெங்காயம் வெங்காயம் பெருசாக இருந்தால் ஒன் பை டூ போடுங்க சின்னதாக இருந்தால் அப்படியே போட்டுடலாம் அதுக்கு பிறகு இடித்து வச்சுருக்க இந்த பூண்டு இஞ்சி கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்ட பிறகு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் லைட்டாக வதக்குங்க கொஞ்சம் வதங்கி வர டைமில் மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு பிறகு சீரகம் இந்த ரெசிபிக்கு நான் சொல்லித்தர மெத்தடில் சீரகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதனால் முழு சீரகம் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு தனியா பவுடர் இதில் காரம் பார்த்தீங்கன்னா தனியா பவுடர் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக யூஸ் பண்ணுற பிளாக் பெப்பர் பவுடர் அதனால் ரொம்ப காரம் இருக்குன்னு சொல்லி நினைக்க வேண்டாம் ஒரு மைல்டான ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ இதெல்லாம் போட்ட பிறகு அப்படியே ஸ்லோ ஃப்ளேமில் நல்லா வதக்க ஆரம்பிங்க அதாவது இந்த பவுடர் மசாலா போட்ட பிறகு அடுப்பை ஸ்லோ ஃப்ளேம் வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் லைட்டாக வதக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு தண்ணி தேவையில் கூத்துரும் தண்ணி லைட்டாக கொதிச்சு வர டைமில் இந்த முருங்கைக்கீரை போடுறோம் முருங்கைக்கீரை ஒரு கைப்பிடி சொல்லியிருக்கேன் அதில் அரை கைப்பிடி ஃபஸ்ட்டே போட்டுரும் மீதி வந்து கடைசியாக போடலாம் அதுக்கு பிறகு வேக வச்ச பாசிப்பருப்பு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் பாசிப்பருப்பு சொல்லியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா அந்த பாசிப்பருப்பை நல்லா வேக வச்சுருங்க அதே டைமில் கெட்டேன பாசிப்பருப்பு இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பாசிப்பருப்போட தண்ணி மட்டும் தான் இதில் யூஸ் பண்ணணும் பாசிப்பருப்பு தண்ணி ஊற்றின பிறகு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போடுறோம் உப்பு போட்ட பிறகு நல்லா கொதிக்க விடுங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுனா அந்த வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு அதுக்கப்புறம் பாசி பரப்பட தண்ணி ஊற்றிருக்
ஒரு அருமையான ஸ்டைலில் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் எல்லாேருக்கும் இப்போ கடைசியாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நல்லா கொதித்த பிறகு அதாவது அந்த சின்ன வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் நல்லா வெந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மீதி உள்ள முறைக்கு கெரிய அதில் போட்டு திருப்பி கொஞ்சம் கொதிக்க விடுறோம் அதுக்கு பிறகு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சூப் ரெடி இப்போ பாருங்கள் இந்த சூப் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சா இந்த சூப்பை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வடிகட்ட போகிறோம் அதாவது இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்டைலில் எடுத்து வடிகட்டுருங்க எதுக்காக வடிகட்டுற கேட்டிங்கன்னா இதில் முழு வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டெல்லாம் நிறைய போட்டிருக்கோம் அதனால் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தாலும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது சில பேருக்கு அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை நல்லா வடிகட்டு இதில் பாதி எடுத்து நம்ம இதில் போட போகிறோம் அதாவது இந்த பாதி திப்பியை மட்டும் எடுத்து இந்த சூப் தண்ணியில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த முறுக்கிற சூப்போட டெக்ஸ்ட் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அதாவது ஸ்டெயின் பண்ண அந்த சூப்பு இப்போ பார்த்தீங்களா கரண்டில் எடுத்தால் இந்த மாதிரி தின்னாக இருக்கணும் இது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் ஒரு பவுலில் ரெண்டு பவுலும் சாப்பிடுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி முடித்த பிறகு கொஞ்சம் அந்த திப்பி எடுத்து இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அடடா மறக்க மாட்டீங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு அருமையான சூப்பு நிறைய பேர் முருங்கைக்கீரை சூப் பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் காரமாக பண்ணுவாங்க அந்த டைம் சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்காது இந்த மெத்தடில் பண்ணிங்கன்னா வீட்டில் இருக்க குழந்தை கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கடைசியாக உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எந்த அளவுக்கு பிளாக் பெப்பர் போடுற வேணுமோ அந்த அளவுக்கு மிளகு தூளை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு அருமையான முருங்கைக்கீரை சூப் ரெடி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு வெஜிடபிள் சூப்பு அதே மாதிரி முருங்கைக்கீரை சூப் எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஒரு சூப்பரான தின் சூப் திக் சூப் எப்படி பண்ணுறது தெரிஞ்சிருக்கோம் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃபீட்பேக் கொடுங்க எனக்கு இப்போல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த வெஜிடபிள் சூப் எப்படி சிம்பிளாக ஈஸியாக பண்ணலாம் திக் சூப்புனா நான் கார்ன்ஃப்ளாக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கார்ன்ஃப்ளாக் பதில் அடிஷ்னலாக நீங்கள் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக வேறு எதனா யூஸ் பண்ணலாம் அடிஷ்னல் சொல்ல முடியாது ஆல்டர்னேட்டிவாக வேறு எதனா யூஸ் பண்ணலாம் அது என்ன கேட்டிங்கன்னா நம்ம சாப்பாடு வச்ச கஞ்சி தண்ணி இருக்குல்ல அந்த கஞ்சி தண்ணி கூட இந்த கார்ன்ஃப்ளாக் பதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு விஷய